outsourcing in this module we will define the term outsourcing its main types and discuss why companies need to select outsourcing strategy to i outsourcing ke bare mein detail hum review karte hain is module ke andar to sabse pehle outsourcing refers to hiring party outside of the company so iske andar aap wo log hire karenge jo aapki company mein nahi maujood balki aapki company se bahar to perform services and create goods वो इस वजह से आप हायर कर सकते हैं कि आपने कोई सर्विस बनानी है या क्रिएट करनी है या कोई गुड्स और प्रोडक्ट्स बनाना है दैट ट्रेडिशनली वर परफॉर्म इन हाउस बाय कंपनी एम्प्लॉयज एंड स्टाफ तो वो स्ट्रेटजी जिसके अंदर आप बाहर के लोगों को इन्वॉल्व करेंगे फॉर द क्रिएशन ऑफ सर्विसेज और प्रोडक्ट और गुड्स फॉर योर कंपनी कंपनी विच इज ए आउटसोर्सर एंटर्स इन टू दउटसोर्सिंग अरेन्जमेंट विद इन अनदर फर्म तो एक कंपनी दूसरे फर्म के साथ जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट करेगी टू प्रोवाइड सर्विस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्टन प्राइस एंड पीरियड तो एक स्पेसिफिक पीरियड विच इज अ टाइम फ्रेम और एक स्पेसिफिक प्राइस के अंदर दूसरी कंपनी जो आउटसाइड ऑफ द कंपनी मौजूद है उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होगा ताकि जो भी उन्होंने सर्विस और प्रोडक्ट बनाना है वो कितने टाइम में कितने पैसों में डिलीवर होगा टू दैट स्पेसिफिक कंपनी आउटसोर्सिंग इज ए न्यू मॉडल दैट प्रोवाइड बेटर वैल्यू फॉर कस्टमर्स then traditional model of purchasing software licensing installing software and managing application upgrade with internal resources to so, is a emerging and new model jisme aap bahar ki company ko involve karke jo hai software install kar sakte hain develop kar sakte hain purchase kar sakte hain taaki jo bhi jis company ko aap services de rahe hain wo behtar tarike se service ho usko deliver ho paaye now there are different types of outsourcing तो फर्स्ट इज ऑफशोर आउटसोर्सिंग बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड थर्ड इज वैल्यू एडेड आउटसोर्सिंग तो वन बाय वन हम इनको रिव्यू करते हैं ये टाइप्स ऑफ आउटसोर्सिंग क्या है ऑफशोर आउटसोर्सिंग अब आउटसोर्सिंग ए बिजनेस एक्टिविटी और प्रोसेस अब्रॉड तो आपने कोई बिजनेस एक्टिविटी जो अपने कंपनी के लिए काम कर रहे हैं उसकी कोई एक्टिविटी को दूसरी कंपनी जो आउटसाइड ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन है उसको काम दे दिया ताकि वो उस काम को करे स्ट्रेटेजिक प्रैक्टिस इन विच बिजनेस हायर थर्ड पार्टी सप्लायर तो आपने थर्ड पार्टी जो कंपनी है उसको हायर किया है टू परफॉर्म वर्क इन एक्शन अदर देन वन विच हायरिंग बिजनेस प्राइमरली कंडक्ट इस ऑपरेशन तो कोई ऐसा ऑपरेशन जो आपने किसी और सप्लायर को किसी और कंपनी को दिया ताकि वो आपका काम जो है वो कर सके वो विद इन स्पेसिफिक टाइम होगा और विद स्पेसिफिक प्राइस होगा अंडर दैट टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट जो भी आपने साइन किया है विद दैट पर्टिकुलर कंपनी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के अंदर कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ नॉन प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटीज एंड फंक्शन टू थर्ड पार्टी प्रोवाइडर तो नॉन बिजनेस एक्टिविटीज जो है जो कोर ऑफ द बिजनेस नहीं है उसको आप आउटसोर्स कर देंगे ताकि जो जो काम जिसके अंदर ज्यादा रिसोर्सेज लगते हैं इंटरनली वो आपने किसी ऐसी कंपनी को दे दिया जो कम प्राइस कम टाइम के अंदर आपको वो काम करके दे दें अब वो कौन कौन सी सर्विसेज हो सकती हैं सबसे पहले पेरोल के कितने लोग हैं उनकी क्या क्या सैलरी है वो आपने किसी और थर्ड पार्टी को दिया वो सारा काम जो स्पोर्ट एक्टिविटीज हैं फॉर योर बिजनेस वो काम उनको कर दें ह्यूमन रिसोर्सेज आप जिस तरह कंपनीज मौजूद होती हैं कि वो आपके लिए टैलेंट जो है हंट करके आपको लोग प्रोवाइड करती हैं ताकि आप उन लोगों को अपनी कंपनी में रख सकें तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप खुद ये सारा काम करें दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप एच रिलेटेड कंपनीज को हायर करें और उनकी सर्विसेज लेके जो भी आपने हायरिंग करनी है वो करें अकाउंटिंग या कस्टमर और कॉल सेंटर रिलेशन तो जो सारी सपोर्ट एक्टिविटीज हैं आपकी बिजनेसिस के वो आप दूसरी कंपनी को हायर करके विद इन स्पेसिफिक टाइम और प्राइस अंडर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वो उनसे करवा सकते हैं वैल्यू एडेड आउटसोर्सिंग के अंदर टू पार्टनर विद कंप्लीमेंट्री स्ट्रेंथ कंबाइंड टू अचीव वट इज इम्पॉसिबल टू डन तो आप ये कर सकते हैं कि दो पार्टनर आपस में मिलकर कंप्लीमेंट्री स्ट्रेंथ का मतलब है कि एक कंपनी की स्ट्रेंथ और दूसरी कंपनी की स्ट्रेंथ दोनों मिलकर वैल्यू एड कर सकती हैं टू द कस्टमर जो दोनों के हो सकता है रिलेटेड कस्टमर्स ही हों फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक टेलीकॉम कंपनी है और दूसरी टेलीकॉम कंपनी है वो दोनों आपस में मिलकर कंप्लीमेंट्री सर्विस देकर वैल्यू एडिशन जो है वो कर सकते हैं फॉर दी कस्टमर अब इस डायग्राम के अंदर अगर आप नोट करें 
तो आपके पास देर इज ए कंपनी रिलेशन बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन द आउटसोर्सर तो थर्ड पार्टी कंपनी जो आपके साथ बिजनेस रिलेशनशिप बना रही है अंडर स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन और एंड स्पेसिफिक प्राइस और आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं टू द कस्टमर लेकिन जो सपोर्ट एक्टिविटीज है फॉर एग्जाम्पल कस्टमर ने आपसे कोई चीज बाय की और उससे रिलेटेड अब उसको कोई क्यूरी या कोई क्वेश्चन है तो इंस्टेड ऑफ यू हैव ए स्पेसिफिक सेटअप ऑफ ए कॉल सेंटर यू एज ए कंपनी आप आउटसोर्सर कंपनी को हायर कर लेंगे और वो सारी सर्विसेज कॉल सेंटर की जो आपने प्रोवाइड करनी है अब वो आउटसोर्सर कंपनी प्रोवाइड करेगी तो इंटरेक्शन एंड सर्विस डिलीवरी जो है वो बिटवीन द आउटसोर्सर एंड द कस्टमर होगी ताकि विद इन द स्पेसिफिक टाइम एंड स्पेसिफिक प्राइस जो है अंडर द टर्म्स एंड कंडीशन उस सर्विसेज को बेहतर तरीके से प्रोवाइड कर सके वाई डू कंपनी नीड आउटसोर्सर सबसे पहले रिड्यूस कॉस्ट तो हो सकता है कि आपकी कंपनी के अंदर सेटअप ना हो तो अगर सेटअप मौजूद नहीं है लोग मौजूद नहीं है डिपार्टमेंट मौजूद नहीं है तो आपने थर्ड पार्टी कंपनी आउटसाइड ऑफ दर्गेनाइजेशन को हायर किया और उनसे वो काम करवाया फोकस ऑन कोर बिजनेस जब आप अपने बिजनेस पे कोर बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं तो आप सपोर्ट एक्टिविटीज के लिए दूसरी कंपनीज की एक्सपर्टीज को यूज कर सकते हैं सोल्व कैपेसिटी इश्यूज इनहांस सर्विस क्वालिटी मैनेज बिजनेस एनवायरमेंट एंड ड्राइव ट्रांसफॉर्मेशन चेंज तो वो सारे बेनिफिट हैं और, और रीजंस हैं जिसकी बेस पे आप आउटसोर्सिंग कंपनी को हायर कर सकते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से कैपेसिटी इश्यूज को सॉल्व कर सकें सर्विस क्वालिटी को बेहतर कर सकें एनवायरमेंट ऑफ द बिजनेस और अपने कोर बिजनेस पे फोकस रख सकें और ट्रांसफॉर्मेशन चेंज जो आपकी कंपनी में आ रही है उसको बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें रीजनेबल कॉस्ट एडवांटेज तो क्योंकि जब कॉस्ट कम होगी आपको कोई नया सेटअप लगाने की जरूरत तो आप बेहतर तरीके से कॉस्ट को मैनेज कर सकते हैं गेट एक्सेस टू एक्सपीरियंस प्रोफेशनल तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंपनी फोन बना रही है और उस फोन से रिलेटेड अगर कस्टमर बाय करता है और उसको कोई क्वेश्चन है तो वो ना कि आपकी कंपनी को कॉन्टेक्ट करे बल्कि जो कॉल सेंटर का नंबर आपने दिया है वो आउटसोर्सर कंपनी को कॉन्टेक्ट करे उनसे जो भी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है उनसे हेल्प ले और अपने इश्यूज को सॉल्व करे तो आप इस तरीके से बेहतर तरीके से अपने कोर बिजनेस फंक्शन के ऊपर फोकस कर सकते हैं और कॉस्ट को रिड्यूस करके आप जो आउटसोर्सिंग कंपनी है उनको यूज करके उनकी जो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं उनको हासिल कर सकते हैं